Доброе утро, всем привет, меня зовут Сэмюэл Трап, я ваш русскоговорящий американец. И разве я американец, я родился в Охайо много лет назад, у меня есть в семье 12 человек детей, и старший брат умер несколько лет назад, я в середине этого все была у нас uh, один мальчик, ребенок, который умер очень давно в детстве. И, uh, значит, у нас в семье разве были 11 человек, которые, ну, вырос вместе. Я был в середине этого, было пятеро старше меня, пятеро младше меня. И uh, очень интересно это было. Uh, Отец много работал, у нас типич, типичная семья, и, ну, интересно было. Путешествовал много, в те времена мой отец работал в, как это, ну, в транспортейшн, дал на и он был менеджером и руководил это все для разных компаний. В 70-х годах, я помню, как это было очень интересно, потому что там везде эти дальнобойщики, они боролись с государством сильно, потому что каждый штат имел свои права и Каждый э, дальнобойщик должен был платить на каждой границе, и они потеряли очень много. Тоже это было во время Картера, и потеряли очень много тоже, потому что э, цены на бензин, я это не помню, я был слишком э, молодой, и э, я, я ну, не, не знаю, сколько лет мне в это время, э, но это случилось, ну, 5-7 лет с тех пока, ну вот Картер только был президентом 4 года, но самый ужасный до, до того, как мы ну, получили этот старый сейчас, но а, он всегда считался самый плохой президент, <laughs> все думали, что он ужасный, никто не может быть хуже ему, но это не то, у нас сейчас есть этот старый клаун Байден uh, и мы просто ну, потеряли очень много а, но ну, лучше об этом не говорить uh, потому что uh, я просто хотел разговаривать несколько, немножко о себе и uh, сказать откуда я uh, я жил ну родился в Огайо до 10 жил в, на Юта, там где мормоны, семья даже был мормонами, а остальные они все мормоны, а я, а, ну, я, я не против, я просто думаю, что каждая религия, это зависит от тех, которые там участвуют, а, и это они не всегда самые хорошие люди, если они думают, что они лучше остальных, или что у них, ну, единственная религия, я не против того, что есть один Бог, а разные понимания о Боге, я не знаю, я, я, я не эксперт, откуда я знаю, и откуда все они знают, а можно иметь там доверие, я это понятно, но а, я, я думаю, что а, если настоящий, если Бог, если там есть Бог, это один Бог, и все так думают, я не знаю, почему я об этом говорю, но а, это я просто ну, туда, куда <laughs> мозг тянет. И я, я говорю, что есть разные религии, если Бог, например, а, был только мормонский Бог, а что случается со, со всеми, ну, с хиндо, хинду, с Индией, или, а, не знаю, с мусульманами, а, с Саудовской Аравии или с Ираном, они все думают по-другому. А если один Бог, 
Ну, почему он бросил все эти разные люди, и они не могут жить вместе? Я, я это просто не понимаю. И я думаю, что есть разные, ну, не знаю, разные методы думать о, о Боге, но Бог единственный. Я, я не знаю, я, 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 я не эксперт. Я просто думаю, что это имеет смысл для меня. А, и это не о, о религии. Я не религиозный а, человек, а я не, я, но я, у меня есть а, свое понимание. А, и, а, это, ну, все-таки, я родился в Огайо, жил на Юте, тогда в, а, а, мы поехали в Колорадо, там жил на несколько лет, тогда в Миннесоте там жил. Это все в детстве из-за того, что отец ну, много менял свою работу, свои позиции везде. И тогда в Миннесоте, а тогда в Иллиной. А тогда я поступил в армию. И, а, но я обратно с, а, в Колорадо там работал на пару лет. А тогда а, ну, мне было 19, почти 20, и я поступил в армию и брал работу как переводчик, поехал на, на военный институт иностранных языков там на Монтерейском заливе, а, и это, а, ну, Монтерей, это красивый город в Калифорнии, и там мы все изучали русский язык, было 200 нас в классе, и очень интересные времена, и Хорошо получилось, да. я много изучал, и тогда, после этого, это был один год, и в 8 часов каждый день говорил по-русски с людьми, и... А! Извини, прости. Но мы в 8 часов в день говорили по-русски с хорошим преподавателем, и тогда... Uh, ну, я был один из лучших в классе, могу сказать. И тогда я поехал, ну, у нас была школа в Сан-Анджело в Техасе, тогда я на Форт Худ, это самая большая, uh, самая большая база в мире, И раньше в это время была 300 мил, ну, там это пространство 300 мил квадратных и там очень много танкистов, две, две дивизии, одна корпус, это очень большие, ну, 10-15 тысяч, не знаю, сколько там сегодня, но это было, а, я, я был, а, ну, разведчик там, и все по-русски делал, все работал, летал на вертолетах, там интересный, GPS э, там начал в это время, и было очень интересно то, э, то, что я делал в армии, и я решил остаться в армии, они дали мне работу как переводчик для договоров, э, ну, ракеты средней меньшей дальности и по я, э, испытанию ядерных оружий. Это было очень интересное время, я был на Невадском испытательном полигоне на 9-10 два года почти, и, ну, каждые две недели были там, а тогда в Вашингтоне сопровождал русских ученых везде по миру, и это было очень интересные времена, я там работал, это очень много русских, советских людей, которые я встретил, и мне очень а, нравилось с ними поговорить, и а, ну, мы много делали, интересные времена, и это то тогда, когда я поехал первый раз, полетел первый раз в Россию. И, ну, в Советский Союз, в это время это еще был Союзом. И я, есть, есть очень много историй, скорее рассказы, я могу сказать, это очень хорошее время. Но я стараюсь не использовать фамилии, имя, но я еще их помню очень хорошо. А там на Невадском испытательном полигоне был очень хороший а, полковник а, советский. И я знаю, как его зовут. Я был в, в его... В, а, ну, где-то в Москве там. 
мы, мы работали вместе немножко, и а, это было очень интересно а, с ним говорить, работать, и очень интереснее, потому что всегда, ну, мы получили огромные, а, ну, огромные деньги там работать на в России каждый раз, и это было интересно мне, потому что это все тогда была и страта денег. Я помню, как а, а, они дали нам довольно <laughs> много денег. 250 долларов в день мы получили там в Москве, если мы были там в Москве. 250 в день. И в те времена 250, это будет месяц или даже два месяца. Или очень... Это трудные времена для них. Это было 92, 93, 94 эти, эти годы. И э, это интересные времена. И я там работал ну, довольно долго. Но я просто хотел начинать с этим и рассказать, откуда я, а почему я говорю по-русски. Я не самый хороший. Я должен прос... извиниться за то, что мой русский это иногда ну, я слышал, когда я говорю, а, и я сразу замечаю а, свой а, акцент, и мне это интересно, потому что я, не, я так не думаю, но есть акцент, я знаю. И иногда ошибаюсь, иногда часто ошибаюсь, а, должен это исправить, но это практика мне, когда я могу говорить по-русски, и мне очень нравится давать эти маленькие участки своей жизни и, и у меня я я хочу рассказать а, вам а, американский кошмар а как может быть самый хороший самый сильный самый ну страна и человек потерял все америка потеряет все по, на мой взгляд сейчас это не моя страна я это не имею в виду. Это моя страна, конечно. Но что я могу сам делать? Я думаю, что мы потеряли очень много. И, и возможностей, и всего. Потому что сейчас надо подчиняться к, этими, к этим страшным woke, не знаю, разбудили эти странные вещи, когда должен сказать, что мужчина, женщина, женщина, мужчина или ничего внутрь. Это было очень смешно. Этот, если на Comedy Club смотрел, а, я смотрел однажды там, как Чебурашка, это Чебурашка и, и ну, якобы а, этот Путин был там и, а, ну, актер какой-нибудь, который сильно выглядит как а, Путин, и этот он с Чебурашки, он сказал что-то о том, что Чебурашки имеет а, секретные миссии, и эта миссия будет, а, он будет президентом США. Это смешно, потому что никто не знал, если это он, он она или оно, и, и не знал, а Чебурашки это что. Но это очень смешно было, а я тоже смотрел, иногда смотрю этот а, Comedy Club и другие... Шоузи мне сильно нравится, а, и мне нравится путешествовать там в Россию. Мы были в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, а, ну, ну, почти два месяца а, в октябре в прошлом году. Я хочу туда еще раз в этом году, хочу а, на Байкал, а, если там есть идея, я ну, с радостью принимаю такие идеи. И я тоже хочу строить там бизнес, и я работал адвокатом много лет, и очень хорошо э, знаю контракты международные, и работал э, в этом сфере уже давно. Хочу с кем-то э, говорить и работать, и это и занимаемся сейчас, но это свой собственный бизнес э, с двумя партнерами и я хочу работать со многими если это возможно если вам интересно слушать как я говорю по-русски мой рассказ об американском всегда мы мы говорили в детстве об американском мечте а сейчас я называю для себя американский кошмар 
И это разве кошмар на многих уровнях. И интересно будет рассказать об этом всем. И я это буду делать. Я тоже делал это по-английски. Это, если это легче по-английски. Я хочу делать это как книга, потому что у меня очень интересный рассказ о коррупции здесь и как это влияет на меня. И я знаю именно и лица коррупции здесь в Америке. И я работал с этими дураками в сфере, когда я работал адвокатом. И я имел ну, цел такой на спине разве и они уничтожали и уничтожили и уничтожали как это э, меня э, потом из-за из-за того как я думаю они а из-за того что я что-нибудь плохое сделал может быть ошибки маленькие такие но они не хотят что я был адвокатом или что я распространял мой рассказ везде а я это стараюсь делать и по-английски и по-русски я дам это бесплатно, а, но по-русски, а может быть это в Америке, я продаю этот рассказ, но это рассказ о коррупции, там в legal system, не это самое главное, у нас есть в системе, это ужас, значит, если система испорчена, тогда целый проект Америки испорчена, потому что адвокаты и система адвокатов должен защищать всех остальных, которые не знают то, что я знаю. Я, я не плохой человек, наверное, я не хороший человек. Знаете, знаете я видел это тоже в фильме рус, русский. <laughs> русский я, как это было? Не помню. Я думаю, что это мир, дружба, звачка. Это серия, хорошая серия, между прочим. Мне это сильно нравилось, и я тоже это смотрел. Я стараюсь знать о чем я говорю до того, как я выступаю и говорит. А для нас это не принято. Но должен сказать то, что остальные говорят. Я это никогда не делал, никогда не буду. А даже я не могу сказать, что я единственный, который так думает здесь в Америке. Есть очень много хороших людей здесь. Но дело в том, они как и я. Мы не знаем, что делать. Но один человек, два человека, два много людей, мы не знаем. Это, это очень трудно оформлять оппозиции для этого всех. Это просто ужасно. И я надеюсь, я видел, несколько хорошие, хороших представителей там на Конгрессе иногда. Самое главное мне, когда, ну, по-моему, когда Трамп становится президентом, сказал, что выступает и дает срок, э, как они могут быть, ну, может быть, два раза, как президент, два раза. Может быть, эти представители могут в два раза. А я думаю, что это самое главное, уничтожать наш система э, законов и этот Верховный суд, который тоже сит коррупции. Они не читают, ничего не делают. Это о чем мой рассказ. Если вы слушаете мне, я хочу этот рассказ распространять везде. Это я, я всегда говорил, не всегда, в течение прошлых пяти лет я всегда говорил, что для меня это странно сказать, что в России лучше, чем здесь. Знаете, я видел уже много раз, много раз я смотрел там по Ютубу, по Рутуб, посмотрим по чего, что, как они говорят с обычными людьми, которые уже жили в США, на Западе, и живут в России. А я сам там был много раз в России. И, например, в Истанбуле, например, я был в 48 стран, и я... Они все прекрасные. В, в Марокко, ох, отлично. Я бы с удовольствием там жил. В а, Бразил, в а, Аргентина. Есть очень много хороших мест в мире. Американцы, которые не путешествуют. Это много стоит. И мы не можем а, а, это легко делать. Это, это трудно нам. Потому что стоит много денег. 
э, каждый раз, когда я путешествую за границу, это 5 тысяч, 6 тысяч до 10 тысяч. И это много денег считается. Ну, и, ну до обычного человека, который не богатый. И я тоже был богатым. Ну, два раза и потерял очень много из-за возможностей здесь и, и так далее. Но это риск такой, я не против. Но люди не знают. Если я, я говорил, что там в России это лучше, чем в Америке, никто не верил бы. Но здесь они говорят очень много с разными людьми, которые приехали из России 10 лет, 15 лет, 20 лет. И они все говорят то же самое. Это все о деньгах в Америке. И все. Если нет денег, ты никто. И это жалко. А можно жить спокойно, если не хочешь ну, сильно менять что-то, не влиять на, на мощи этих лидеров везде, эти коррупции, если не трогает это, если, если не, не думает и спрашивает, почему, а почему это самое главное мне, может быть, я странный такой, но почему всегда был, э, ну, в словах, я всегда говорил, почему, 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 но я слишком долго говорил сегодня, я надеюсь, что все смотрели, и это интересно было, я делаю час вторая, это будет а, мое время там в армии, я расскажу об этом, и как это получилось, что я делал, куда я поехал и, и так далее, но а, и есть очень много интересных а, рассказов, и я буду их, а, ну, share, сказать, и я надеюсь, что это интересно а, вам всем, а, спасибо большое за внимание, меня зовут Сэмюэл Трап. Посмотри там в канале, где находятся все мои данные. SamTrap1 at gmail.com Хочу со всеми работать, общаться, дружить при возможности. И а, думаю, что это важно. Важнее даже сейчас, чем а, ну, 5-10 лет назад, чем 2 года назад. Uh, есть люди, которые думают, uh, uh, как я, uh, как США не должен быть там, не должен быть там в России, в, 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 на Украине и делать это все, это не наше дело, никогда не было наше дело, и мы виноваты uh, в большинстве, uh, мы, мы и есть причина того, что эта война получается и не, не завершается, и это мне плохо. Мне это не нравится. Это чувство, что моя страна так действует. И многие так считают. А в Америке, наконец-то, люди начинают понимать это все. А спасибо большое за внимание. Я слишком много говорю, но я надеюсь, что вам это полезно или нравится. Спасибо большое.